ich jetzt in dem Tempo, in dem Sie gerade unterwegs sind, weitergehen, dann sind Sie bei mir am ähm, Donnerstag, genau, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, so wie Zombies ursprünglich geschaffen wurden, sind sie nicht unbedingt die imminenteste Bedrohung, die der Horrorfilm kennt, kommt hier zum Beispiel von rechts ein Zombie ins Bild, mache ich einfach diesen und bin ungefähr wieder für eine Stunde sicher. Aber das alles hat sich in den letzten Jahren etwas geändert. Zombies können ja jetzt nicht nur schleichen, sondern auch laufen, klettern, fliegen, Autofahren oder was auch immer. Trotzdem ist der Zombiefilm nach wie vor etwas mehr am Leben als seine untoten Hauptcharaktere, bekommt allerdings trotzdem relativ selten sagen wir mal, innovativen untoten Nachwuchs. Da fällt mir aus den letzten Jahren bestenfalls The Girl with All the Gifts bzw. das Arnold Schwarzenegger Drama Maggie ein. Aber damit war es das auch schon fast. Wobei ich als großer Zombie-Fan ganz ehrlich sage, egal ob die Dinge jetzt schleichen oder laufen, Hauptsache es fließt ordentlich Lebenssaft und es gibt einige bedrohliche Situationen, durch die sich die Hauptdarsteller des Films von Anfang bis Ende durchkämpfen müssen. Und da freue ich mich über jeden neuen Genrevertreter. Einer davon erscheint mit dem Titel Redcon One Army of the Dead, jetzt im Vertrieb von OFDB Filmworks auf DVD und Blu-Ray. Bei mir ist natürlich das High Definition Medium mit dem Film gelandet und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray Check den deutschen HD Release von Redcon One näher vorzustellen. Eines muss man dem Grafiker, den OFDB Filmworks mit dem Cover-Artwork der deutschen Blu-Ray von Redcon One beauftragt hat, auf jeden Fall lassen. Er schafft es, Fläche zu nützen. Bis denn du deppert, ist auf diesem Cover viel los. Und bevor wir uns das deutsche Blu-Ray-Artwork etwas näher anschauen, möchte ich tatsächlich noch einen kleinen Vergleich ziehen mit dem internationalen Plakat. Interessanterweise auch das, was in der OFDB als Hauptplakat für den Film verwendet wird. Da sehen wir nämlich im Vordergrund nur Silhouetten und schemenhaft ein paar Zombie-Köpfe, ebenso schemenhaft ein paar Soldaten, die auf diese zugehen und im Hintergrund lediglich zerstörte Gebäude, Hubschrauber und einen wolkenverhangenen Himmel. Das Ganze das Ganze ist atmosphärisch, aber unglaublich einfach. Zwei Begriffe, die auf das deutsche Cover-Artwork definitiv nicht mehr zutreffen. Hier hagelt's Action, und zwar von oben bis unten. Persönlich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, welcher Stil mir für diesen Film besser gefällt. Nachdem Redcon One von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich eine relative Action-Orgie ist, passt sogar fast das deutsche Cover-Artwork noch etwas besser zum Film. Und ganz ehrlich, je länger und je genauer ich mir dieses Artwork anschaue, desto mehr Details entdecke ich da. Ich sehe beispielsweise natürlich den großen schreienden Zombie-Kopf, aber... Zu seiner Linken quasi den einen Typen, der mehr oder weniger mit vorgehaltener Pistole von dessen rechter Schulter springt, um offensichtlich den Soldaten im Cowboyhut mit der Pistole eine über die Melone zu ziehen. Das habe ich erst beim wiederholten Mal gesehen. Außerdem sehen wir natürlich noch einige andere Waffen, die in dem Film zum Einsatz kommen. Von Lucille angefangen bis hin zu Sonny Chibas Katana, beziehungsweise im Hintergrund hat offensichtlich irgendjemand zwei Raketen gefurzt. Ganz unten sehen wir dann noch weitere Auswüchse äh, von <lacht> etwaigen Action-Szenen, äh, die in diesem oder vielleicht auch anderen Filmen vorkommen können, mit Explosionen, mit grundsätzlich rot und orange gefärbtem Bild. Das verspricht alles tatsächlich Action. Schauen wir jetzt einmal über den Spine, der finde ich mit dem Filmtitel auch sehr schön gestaltet wurde, auf das Backcover, das ebenfalls eine montierte Szene enthält und keine... Ähm, tatsächlichen Screenshots aus dem Film. Da bekommen wir, finde ich, sehr schön eigentlich halbiert das, Cover -Art, äh, das Backcover Artwork bzw. dann die Inhaltsangabe zum Film. Wir bekommen außerdem noch Cast and Crew Angaben sowie die technischen Details. Der Film ist ja, ihr habt es euch nicht verlesen, mit einer Laufzeit von 118 Minuten für einen Zombie-Film relativ lang. Die Blu-ray bietet auch als einziges Bonusmaterial, Trailer, etwaige Specials, Features oder sonstige interessante Details sind hier nicht mit dabei. 
nehmen wir jetzt einmal die Blu-Ray, äh, das Keepcase aus dem Schuber und wir merken, finde ich, einige relativ interessante Unterschiede. So hat sich OFDB Filmworks dankenswerterweise dazu entschieden, die großen Werbehinweise auf die Produzenten von Desperado und Teenage Mutant Ninja Turtles sowie eine sehr großspurige Kritik vom Starburst Magazine auf dem eigentlichen Keepcase Frontcover zu verzichten. Außerdem hat man hier ein bisschen den Kontrast zurückgeschraubt, was meiner Meinung nach äh, beim oberen Teil des Bildes mit den ganzen Soldaten und dem Zombiekopf sogar relativ cool aussieht, wobei allerdings hier unten natürlich bei den Explosionen der Schuber noch wesentlich mehr Dynamik an den Tag legt. Ansonsten ist das Cover Artwork von äh, Keepcase und vom Schuber grundsätzlich identisch. Logischerweise hatte das Keepcase ursprünglich ein Wendecover, das ich allerdings schon seiner wahren Bestimmung zugeführt habe, nämlich gewendet, wo wir sehen, dass dieses neben dem großen FSK-Logo auch noch ähm, die Hinweise auf Produzenten bzw. die Kritik enthalten hätte. Sehr cool finde ich von der UFDB, dass sie das Disc artwork nicht einfach nur eins zu eins vom Cover-Artwork entnommen haben, dass wir hier ein eigens gestaltetes Bild sehen und das hier zwar grundsätzlich ein Element vom Frontcover verwendet wurde, das allerdings dann mit quasi dem Titelschriftzug vom Spine versehen wurde, mit eben dem ganzen Orangen angereichert wurde und da kann man tatsächlich sagen, die OFDB schafft es auch diesmal wieder ein sehr stilvolles, ein sehr durchgehendes und ein meiner Meinung nach sehr passendes Cover-Artwork zu schaffen. Produktionstechnisches Redcon One Army of the Dead, ein durchaus interessanter Streifen. Gedreht wurde der Film ab dem Jahr 2014 bis hin zu seinem Veröffentlichungstermin mehr oder weniger in unregelmäßigen Abständen, mal in England, mal in Schottland, mal sonst wo, offensichtlich weil das Budget des Films nicht auf einmal zur Verfügung stand, beziehungsweise äh, zahlreiche Terminkonflikte dazu gesorgt haben, dass die Produktion immer wieder aufgehalten werden musste. Aufgrund der schnellen technischen Entwicklung in den letzten Jahren ist es demnach sehr spannend, ob man das bei der Bildqualität von Redcon One auch irgendwie wiedererkennen kann. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von OFDB Filmworks zeigen. Möchte allerdings wie gewohnt darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alles selbst gemacht und weder bearbeitet noch irgendwie verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern, auf YouTube hochladen und von dort noch einmal komprimieren lassen musste, weswegen die Bildqualität Qualität des Screenshots in der jetzt folgenden Slide nicht mehr eins zu eins mit der tatsächlichen Blu-ray Bildqualität übereinstimmen kann. Trotzdem finde ich, ist es immer wieder eine nette Sache, ein bisschen auf den HD-Transfer zu blicken und tatsächlich fällt beim Anschauen von Redcon One ein deutlicher Unterschied in der Bildqualität verschiedener Szenen auf, der meiner Meinung nach in dem Fall allerdings nicht an verschiedenen Kamera-Equipment oder großartigen technischen Fortschritten im Laufe der letzten Jahre liegt, sondern grundsätzlich daran, dass sich der Regisseur dazu entschieden hat, in etlichen Szenen mit Farb- bzw. Kontrastfiltern zu arbeiten, um zum Beispiel einige äh, Sequenzen im typischen Michael Bay Vision Style zu halten, teilweise die Action noch etwas mehr zu betonen, teilweise vereinzelte Sequenzen noch etwas düsterer zu halten, aber vor allem eben dieser gelblich-grünliche Touch, den wir eben bei, bei zahlreichen anderen militärfokussierten Filmen auch sehen, der fällt auch hier wirklich deutlich auf. Was die Blu-ray von OFDB Filmworks aber hervorragend schafft, ist eine großartige Bildschärfe zu präsentieren. Das Bild ist grundsätzlich knackscharf, zeigt zahlreiche Details, bietet kaum oder nicht erkennbare Unruhen. Auch die Kompression hält sich angenehm im Hintergrund, obwohl der Film mit seiner Lage Langen Laufzeit von 118 Minuten nur 20,7 GB auf der Blu-ray spendiert bekommen hat, um offensichtlich den Release nur auf eine einschichtige BD25 unterbringen zu können. Trotzdem habe ich beim Anschauen keinerlei störende Kompressionsmerkmale entdeckt, sodass diese Entscheidung jetzt nicht unbedingt bekrittelt werden muss.
Redcon 1 ist vieles, aber definitiv kein einfach zu kritisierendes Stück Film. Auf der einen Seite habe ich mir schon die ganzen Jahre gewünscht, einen Zombie-Film zu haben, der einfach in der ersten Sekunde auf den Abzug drückt und diesen Finger die nächsten eineinhalb Stunden nicht mehr wegbewegt. Das bekommt man über weite Strecken bei Redcon 1 geboten. Eine Action-Orgie sondergleichen, wo die Soldaten aus der titelgebenden Einheit die Zombies reihenweise niedermähen. Blöderweise sind die Charaktere allerdings trotzdem ziemlich eindimensionale Char Charakterversatzstücke aus Karton, weswegen einem ihr Schicksal nicht wirklich nahe geht und ob sie ihr Ziel erreichen oder nicht eigentlich verhältnismäßig plunzen bleibt und demnach auch viele ähm, der etwas ausgewalzteren, vor allem der emotionaleren Szenen ihre Wirkung verfehlen. 118 Minuten ist für einen Zombie-Reißer definitiv eine sehr Klammer viel zu, lange Laufzeit und vor allem, weil es der, äh, der Regisseur zwischendurch dann immer wieder probiert, ein bisschen mehr auf die immer noch eindimensionalen Figuren und ihre immer noch unspannende Beziehungen zueinander einzugehen, wird der Film dann auch teilweise wirklich so sehr abgebremst, wie wenn man mit einem Lamborghini gegen eine Betonmauer knallt. Das tut dem Film definitiv nicht gut. Dafür hat der Film aber wirklich coole Action-Szenen zu bieten. Neben den bereits erwähnten Schießereien gibt es auch dank der guten Action-Choreografie und dem Einfluss einzelner Produzenten, die natürlich bei ähm, aussagekräftigen Werken bereits äh, beteiligt waren, tolle Martial-Arts-Szenen, die teilweise aber auch nicht ganz so toll inszeniert sind. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die blutigen äh, Sequenzen des Films zwar reichlich vorhanden sind, aber oftmals offscreen passieren, dass quasi ähm, die Kamera genau ab hier zeigt, wenn hier unten auf den Zombie eingeprügelt wird, offensichtlich um Budget zu sparen. Was man dem Film allerdings auf jeden Fall zugute halten muss, ist eine wunderschöne Optik über weite Strecken, großartige Kameraführungen, einige sehr, sehr feine Einstellungen, die da eingefangen wurden, aber im Endeffekt ist Redcon One definitiv kein wahnsinnig spannender Film und wahrscheinlich auch keiner, den man sich gerne ein zweites Mal ansieht, weil Deswegen ich bei Redcon One auf jeden Fall empfehlen würde, auch die eingefleischteren äh, Zombie-Fans dazu anzuhalten, vielleicht zu warten, bis die Blu-Ray im Nice-Price-Segment landet.